കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ എല്ലാ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലാൽ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഹലാൽ ഭക്ഷണമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഹലാൽ ഭക്ഷണമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പലപ്പോഴും ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹലാൽ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അനുവദനീയമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അനുവദനീയമാണ് ഹറാമല്ല അത് ഹലാലാണ് നിഷിദ്ധമായതല്ല അനുവദനീയമാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ പലപ്പോഴും ഈ ഹലാൽ ഭക്ഷണത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അർത്ഥ പേര് ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ഹലാൽ ഭക്ഷണം എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് കഴിക്കണമോ വേണ്ട വേണ്ടയോ എന്ന് മറ്റുള്ള മതവിശ്വാസികളും മറ്റുള്ള പൊതുജനങ്ങളും ഇത് ചെയ്യേണ്ട അല്ലാതെ ഹലാൽ എന്ന പദത്തിന് എന്ത് അർത്ഥം വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അപ്പം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹലാൽ ഹലാൽ എങ്ങനെയാണ് ഹലാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹലാൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ രീതികൾ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു മതവിശ്വാസികൾക്ക് അത് കഴിക്കാമോ കഴിക്കാതിരിക്കണമോ എന്താണ് ഹലാൽ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് പല പല ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസികൾ ഇസ്ലാം മത ഏജൻസികളുടെ ഹലാൽ സിമ്പിളുകളാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ അങ്ങനെ വേൾഡ് ഹലാൽ ഫുഡ് കൗൺസിൽ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും സിമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഹലാൽ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന അറബി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനുവദനീയം എന്നാണ് അനുവദനീയം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്ക് അനുവദനീയം ഹലാൽ എന്ന അറബി വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് അനുവദനീയം ഇപ്പോ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മദ്യം നിഷിദ്ധമല്ല മദ്യം അനുവദനീയമാണ് അവർക്ക് അപ്പം മദ്യം ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹലാല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അന്ന് വെച്ച് മദ്യം ഹലാലാണോ അല്ല അവർക്കത് ഹറാമാ അപ്പൊ അനുവദനീയം എന്ന ഒരു പദത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എല്ലാവർക്കും അനുവദനീയമല്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അനുവദനീയമായത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം അനുവദനീയമാകണമെന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അനുവദനീയമായത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അനുവദനീയമാണെന്നില്ല അപ്പോൾ അനുവദനീയം അഥവാ ഹലാൽ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കൊണ്ടല്ല അത് അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് അവർ അവരവരുടെ വിശ്വാസ സംഹിതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചോ അത് അനുവദനീയമാണോ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കാണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബീഫ് അനുവദനീയമല്ല അവർക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് ബീഫ് എന്ന് വെച്ച് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ബീഫ് കഴിക്കരുതെന്നോ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബീഫ് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അത് അവർക്കാണ് ഹറാം കേരളത്തിൽ അത് ഹലാലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനല്ല എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് ആ പദം എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തം അപ്പോൾ ഹലാൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണത് ഹലാൽ ആരാണത് ഹലാലായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്ഷണത്തെ ഹലാലായിട്ടോ ഹറാമായിട്ടോ തരംതിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനുവദനീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണത് അനുവദനീയം ആരാണ് ഹലാലായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഹലാലായിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹലാൽ ആർക്കാണ് അനുവദനീയം അതായത് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം ആർക്ക് ഹലാലാണെന്നാണ് അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുക ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ആർക്ക് ഹലാലാണെന്നാണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എല്ലാവർക്കും ഹലാലാവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ബീഫ് വാങ്ങിച്ചാലും അതിൻ്റെ പുറകിലും കാണും ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മുസ്ലിം രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ ബീഫ് വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ബീഫ് ഹലാലാണെന്നാണോ അല്ല അപ്പോൾ ആർക്ക് ഹലാൽ മുദ്ര കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുവദനീയമാകുന്നത് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര നല്ല ഇറച്ചിക്കറിയാണെങ്കിലും ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാത്ത മതം ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എത്ര നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എത്ര നല്ല രീതിയിൽ അറുത്ത മാംസമാണെങ്കിലും എത്ര നല്ല രീതിയിൽ അറുത്തൊരു പോത്തിൻ്റെ ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും ഒരു ആട്ടിൻ്റെ ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും അത് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാത്തവരാരാ അവർക്കാണത് ഹലാൽ അപ്പൊ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണുമ്പോ അത് ഹലാൽ ആകുന്നത് ആർക്കാണ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ക
അവിടെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻ അറബിക് ടേം ഹലാൽ ഈസ് എൻ അറബിക് ടേം വിച്ച് മീൻസ് പെർമിസിബിൾ ഓർ ലോഫുൾ ഹലാൽ ഫുഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പെർമിസിബിൾ ഫോർ മുസ്ലിം കൺസെപ്ഷൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൺസംഷന് വേണ്ടി പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തെയാണ് ഹലാൽ ഫുഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക റിലീജിയസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സിംഗപ്പൂര് അതിന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹലാൽ എന്നത് വെച്ചാൽ അനുവദനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ തള്ള് ദയവ് ചെയ്ത് നിർത്തുക ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ അർത്ഥം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ അനുവദനീയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് ഹലാലായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതസംഘടനകളാണ് ഹലാലായിട്ട് ഓരോ ഭക്ഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഹലാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സംഘടനയാണ് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അയർലൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് അയർലൻഡ് ആണ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് യു കെയിലാണെങ്കിൽ ഹലാൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റിയാണ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹലാൽ ഫുഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് യൂറോപ്പ് പൊതുവെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതല്ലാതെ ഓരോ രാജ്യത്തിനും പ്രത്യേകം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസികളുണ്ട് മജ്ലിസ് ഉലമ ഇന്തോനേഷ്യ ആണ് ഇന്തോനേഷ്യ ചെയ്യുന്നത് മലേഷ്യൻ ഹലാൽ ഏജൻസിയാണ് മലേഷ്യയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി തന്നെ ഉണ്ട് മലേഷ്യയിൽ ഹലാൽ സിംഗപ്പൂർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാമിക കൗൺസിൽ ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ ആണ് സിംഗപ്പൂരിലെ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തും ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് മത സംഘടനകളുടെ മീൻസ് മത കാര്യം നോക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാണ് മറ്റുള്ള മതക്കാർക്ക് അത് അനുവദനീയമാണോ അത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അത് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഹലാൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭക്ഷണം ഹലാൽ ആണോ ഹറാം ആണോ എന്ന് അത് എന്ത് രീതിയിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആരാണ് മീൻസ് ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഖ് സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മഹത്വപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ അവർക്ക് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഇറച്ചി അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അവരവരാണ് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതസംഘടനകളല്ലോ ഞങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദുക്കൾ വന്നിട്ട് ബീഫ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉത്തരവ് എന്താ ഞങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹലാൽ എന്ന് അനുവദനീയമെന്ന് മുസ്ലിം മതസംഘടനകളല്ല സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഹലാൽ ആക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഇസ്ലാമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഹയറിലെ പല എവിഡൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹലാൽ ആക്കുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ഹലാലായിട്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് പല എവിഡൻസുകൾ തരാം അതിൽ ആദ്യമേ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് അയർലൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന അവരുടെ നിബന്ധനകൾ ഒരു ഫുഡിനെ ഒരു ഭക്ഷണത്തെ ഒരു ഇറച്ചിയെ ഒരു ആടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാടിനെ ഹലാൽ ഇറച്ചിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ് എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിബന്ധനകളാണ് എന്ന് അവരുടെ സമ്മറി ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഹലാൽ സ്ലോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ ലിറ്ററേച്ചറിനകത്തുണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതിന് വിശദമായിട്ട് വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഇസ്ലാമിക് ലോ റിക്വയേഴ്സ് ദാറ്റ് ആനിമൽസ് ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസെപ്ഷൻ ബി സ്ലൈൻ ഇൻ എ സെർട്ടൺ മാനർ ഇസ്ലാമിക നിയമം മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ചില രീതികളിൽ
ഓക്കെ അതാണ് ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ അല്ലെ നമ്മളും എല്ലാവരും നോക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആനിമൽ മസ്റ്റ് ബി സ്വാർട്ടഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് എ ഷാർപ്പ് നൈഫ് ഒരു മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ടായിരിക്കണം ആ മൃഗത്തെ കൊല്ലേണ്ടത് ദ നൈഫ് മസ്റ്റ് നോട്ട് കിൽ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് കത്തിയുടെ ഭാരം കൊണ്ടാകരുത് പകരം മൂർച്ച കൊണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ കഴുത്തറക്കേണ്ടത് ഇഫ് ഇറ്റ് കിൽസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇമ്പാക്ട് ദ മീറ്റ് മേ നോട്ട് ബി പെർമിസിബിൾ ആ കത്തിയുടെ വെട്ടിന്റെ ആ എന്താ പറയാ വെട്ടിന്റെ മൊമെന്റം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിന്റെ ആ ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹലാലാവില്ല ആ കത്തിയുടെ മൂർച്ച കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞ് മരിച്ചാലേ ഹലാലാവുകയുള്ളൂ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയും പ്രശ്നമില്ല ഇനി നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ദ വിൻ പൈപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ട്രക്കിയ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കലി ട്രക്കി എന്ന് പറയും ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഈ ശ്വസന നാളി മലയാളത്തിൽ ഫുഡ് ട്രാക്ട് അതായത് ഫുഡ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസോഫാഗസ് നമ്മുടെ അന്നനാളം ആൻഡ് ദു ജുഗ്ലാർ വെയിൻസ് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് മെയിൻ വെയിനുകളുണ്ട് ജുഗ്ലാർ വെയിൻസ് എന്ന് പറയും ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജുഗ്ലാർ വെയിൻസ് ആ ജുഗ്ലാർ വെയിൻസും മസ്റ്റ് ബി കട്ട് അതായത് എന്റെ ഹോൾ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശം അറുക്കപ്പെടണം ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്വാസകോശവും അന്നനാളവും അറുക്കപ്പെടണം ഇവ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ജുഗ്ലാർ വെയിനുകളും അറുക്കപ്പെടണം ഇതാണ് അവരുടെ അറുക്കൽ രീതി അങ്ങനെ രക്തം വാർന്ന് മരിക്കണം ഇതാണ് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ശരിയാണ് രക്തത്തോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് ബൈബിളിലും പറയുന്നതാണ് ഇതൊന്നും ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെ കൊള്ളണോണ്ടല്ല നമ്മളാരും ഹലാലിനെ എതിർക്കുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സോറി അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ദ സ്വാട്ടറിംഗ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ഇൻ വൺ സ്ട്രോക്ക് ആ അറുക്കൽ ഒറ്റ സ്ട്രോക്ക് ആയിരിക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അറുക്കാൻ പാടില്ല ഒറ്റ അറുക്കലായിരിക്കണം ഓക്കെ പോട്ടെ അതും പോട്ടെ ആറാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദ സ്ലോട്ടറിംഗ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ബൈ എ സെയിൻ അഡൾട്ട് മുസ്ലിം ഭ്രാന്തില്ലാത്ത സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ മുസ്ലിം ആള് അറുക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അറുക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഹലാലാകുകയുള്ളൂ അല്ല ഈ നിയമങ്ങളെ പാലിച്ചൊരു അമുസ്ലിം അറുത്താൽ അത് ഹലാലാവില്ല അതാണ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മതപരമായ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം മുസ്ലിം തന്നെ അറുത്താലേ ആ ഇറച്ചി ഹലാലാകിയുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഇറച്ചി അതായത് ഒരു അമുസ്ലിം അറുക്കുന്ന മാടിനെ കഴിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക മത നിയമപ്രകാരം നിഷിദ്ധമാണ് അവർക്കത് ഹറാമാണ് ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരാള് ഒരു ആടിനെ അറുത്താൽ ആ ആടിനെ കഴിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ് ഐത്തത്തിന്റെ പരമ കോടിയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പിന്നാലെ കാണാം ഓക്കെ ഇനി ഏഴാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ദ നെയിം ഓഫ് അള്ള മസ്റ്റ് ബി ഇൻവോക്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്വാട്ടറിംഗ് ബൈ സെയിങ് ബിസ്മില്ല വ അള്ളാഹു അക്ബർ അതായത് ബിസ്മില്ല അതായത് ഇവരുടെ ബിസ്മി ചൊല്ലി അറുക്കണം ഈ സുറഫ് ആൽഫാത്തിയയിൽ പറയുന്ന പോലെ ബിസ്മി ചൊല്ലി അള്ളാഹു അക്ബർ ആണ് അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും ഉന്നതൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറുക്കുന്ന അതായത് അന്യ ദേവന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അറുക്കുന്ന ഇറച്ചി മാത്രമേ ഹലാലാകുകയുള്ളൂ അതായത് അറബി ദേവന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അറബി ദേവന് വേണ്ടി അറക്കുന്ന സാധനം മാത്രമേ ഹലാലാകത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ദൈഫ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്ലോട്ടറിംഗ് the uh, the name of anyone else other than allah is invoked ee arkuna samayathu allayade allade vera aaradengilum peraanu parayunnadengil adu halal aavilla adhaayidhu ivri parayna islamiga niyama prakaram arkku adhaayidhu ee chora vaarnu povunnathu vare kotta vettinu kaluthu nalla poorna aarogyamulla murugam ella nibandhanagal paalichalum ee arkuna samayathu allahuvinte perinu pagare shivante peru parnjalo vishnuvinte peru parnjalo ivarku kadikkan pattilla ivarku kadikkan adu നിഷിദ്ധമാണ് അള്ളാഹയുടെ പേരല്ലാതെ വേറെ ആരുടെ പേര് ഈ മൃഗത്തെ അറക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ഭക്ഷണം അത് ഹലാലാവില്ല ഹറാമാണ് അപ്പൊ ഒരു ഭക്ഷണത്തെ ഹലാലാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഈ ഇറച്ചിയുടെ ക്വാളിറ്റി അല്ല അറക്കുന്നതിലെ ടെക്നിക്ക് അല്ല ഈ മൃഗത്തോട് ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചാലേ അത് ഹലാലാകൂ അള്ളാഹുവിന് പകരം വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടർത്താൽ അത് ഹലാലാവില്ല അതായത് തികച്ചും മതപരമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മതപരമായ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് വരെ മതം കലർത്തുന്ന ഒരു ഇടപാടാണ് ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ 
അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അറബി ദേവന് നേദിച്ച ഭക്ഷണമാണ് ടെക്നിക്കലി ഹലാൽ കാര്യം ഒരു മുസ്ലിം തന്നെ ഇറക്കണം ആ മുസ്ലിം കലർത്താൽ അത് ഹറാമാകും അള്ളായുടെ നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിറക്കണം അള്ളായുടെ നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിറക്കുക മാത്രമല്ല അള്ളായുടെ നാമം അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിറത്താൽ അത് ഹലാലാവില്ല ഹറാമാണ് ഇനി ഇഫ് എ മുസ്ലിം ഫോർ ഗെറ്റ്സ് ടു ഇൻവോക്ക് ദ നെയിം ഓഫ് അല്ലാ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്ലോട്ടറിംഗ് ദൻ ദ മീറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഹലാൽ ഹവർ ഇഫ് ഇൻറ്റൻഷനലി ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ദ നെയിം ഓഫ് അല്ലാ ദ മീറ്റ് ബിക്കം ഹറാം ഒരാൾ അറിയാതെ എങ്ങനെ അള്ളാടെ പേര് പറയാൻ മറന്നു പോയെങ്കിൽ അത് ഹലാലാണ് പക്ഷേ അറിയാതെയല്ല മനഃപൂർവ്വം അള്ളായുടെ പേര് പറയാതെയാണ് ആ മുസ്ലിം ആ അത് അറുക്കൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് അതായത് ഒരു മുസ്ലിം തന്നെ അറുത്താലും അറബി ദേവന് നേദിക്കാതെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അള്ളായ്ക്ക് നേദിക്കാതെ ആ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം അറുത്താലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിഷിദ്ധമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അന്യദേവന് നേദിച്ച ഭക്ഷണം മറ്റു മതസ്ഥർ കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാൻ ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യമായ കാര്യമല്ലേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിപ്പോ ഒരു എങ്ങാണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഒരെണ്ണം വന്ന് പറയും ഇത് ഒരു എവിഡൻസ് അല്ല ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ നിയമം ഇത് യു കെയുടെ ഹലാൽ കൗൺസിൽ ആണ് ഹലാൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന യു കെയുടെ ഇതാണ് അവരുടെ നിയമമാണ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ബ്രീഫ് ഗൈഡൻസ് ഫോർ ഹലാൽ മീറ്റ് ആൻഡ് പൗൾട്രി സ്ലോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യു കെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള യു കെയുടെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലെ ഇസ്ലാമിക മതസംഘടനകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഹലാൽ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ അതിനകത്തുള്ള നിബന്ധനകൾ നാല് പേജ് ആയിട്ടാണുള്ളത് അതിനകത്തുള്ള നിബന്ധനകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം A Muslim should perform the slaughtering and recite Tasmiya or Shahada. Shahada is what you call Shahada. Shahada is what you call ISIS. That is Shahada. That is not the Lai Laha, the Muhammad is the Rasul. This is the Paranyu. This is the Muslim. 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 അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായി അവരുടെ നിയമങ്ങളിൽ തന്നെ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ട നിയമങ്ങളിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിക അറബി ദേവന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണമാണ് ഇതെന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് വല്ലതും പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും അയ്യോ ഹലാൽ എന്ന് അനുവദ നിയമമാണ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചെത്താലെ രക്തം അറുത്ത് കളഞ്ഞതാണ് മൃഗത്തിന് വേദനയില്ലാത്ത രീതിയിൽ അറുത്തതാണ് ശുദ്ധമായ ഇറച്ചിയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഹലാൽ അതല്ല ഹലാൽ ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഴിക്കില്ല ഒരു മുസ്ലിം അർത്ഥതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാ അപ്പൊ അതല്ല ഹലാൽ ഒരു മുസ്ലിം അർത്ഥതല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കില്ല ഏത് നല്ല രീതിയിൽ അർത്താലും എത്ര നല്ല മൃഗമാണെങ്കിലും മുസ്ലിം അല്ല അറക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കില്ല ഇനി മുസ്ലിം ആണ് അറക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാതെ അർത്താൽ മനഃപൂർവ്വമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ദൈവത്തിന് ഞാൻ നേരിക്കുന്നില്ല ഞാനിത് അല്ലാതെ തന്നെ അറക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അർത്താൽ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം അർത്താൽ പോലും അത് ഹലാൽ ആവില്ല അള്ളാന് നേദിച്ചത് മാത്രമാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളായുടെ നേർച്ചയാണ് ടെക്നിക്കലി ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണം ഓക്കെ ഇത് യു കെയുടെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിന്റെ കാണിച്ചു തരാം സിംഗപ്പൂർ ഹലാൽ കൗൺസിലിന്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ആ പി ഡി എഫ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് സിംഗപ്പൂർ ഹലാൽ കൗൺസിലിന്റെ പി ഡി എഫ് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയല്ലേ വെക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഓക്കെ ഇത് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ മുസിസ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത് മജ്ലിസ് ഉഗമ ഇസ്ലാം സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ ഇസ്ലാമിക് റിലീജിയസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ പേജിലാണ് ഹലാൽ ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ പേജിലാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചായിരുന്നല
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹലാർഡ് ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺടൈൻ ഓർ ഡിറൈവ് ഫ്രം എനി നോൺ ഹലാൽ സോഴ്സ് ഹലാൽ അല്ലാത്ത ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫുഡ് ആകരുത് ഇത് ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടൈൻ ഡിറൈവ് ആനിമൽസ് നോട്ട് സ്ലോട്ടഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ശരിയാലോ ശരിയത്തിലോ അതായത് ഇസ്ലാമിക മത നിയമപ്രകാരം അതായത് അള്ളാഹുവിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറുത്തിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ശരിയത്ത് നിയമപ്രകാരം അറുത്തിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളല്ലാത്തതൊന്നും ഹലാൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആവത്തില്ല ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺടൈൻ ആൻഡ് ഓർ ഡിറൈവ് ഫ്രം എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് നജിസ് ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് നജിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതായിരിക്കണം എന്താണ് നജിസ് ഒന്നും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓർ പ്രോസസ്ഡ് ഓർ മാനുഫാക്ചർഡ് യൂസിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ഫ്രീ ഫ്രം കണ്ടാമിനേഷൻസ് വിത്ത് നജിസ് നജിസുമായിട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത എക്യുപ്മെന്റുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വേണം അത് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരുടെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ആ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ സംഭവമാണ് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ സംഭവം ഇനി ബിസ്മില്ല ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥനകളുടെ ലിസ്റ്റും കൊടുത്തുണ്ട് ബിസ്മില്ല ദ റിസൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ബിസ്മില്ല ഹി റഹീം റഹ്മാൻ റഹീം ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അള്ള ദ മോസ്റ്റ് ബെനഫിഷ്യൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് മെഴ്സിഫുൾ അപ്പോൾ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അള്ള അഥവാ ബിസ്മില്ല ഹി റഹീം പറഞ്ഞ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വേണം അത് അറക്കാൻ അതെന്താണ് ചൊല്ലേണ്ടതെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കിബില കിബിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണമെന്ന ഒരു ക്ലോസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കിബിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ക്ലോസും കൂടെ ഇവർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അതായത് ഇവരുടെ ഇത് പ്രകാരം അറുക്കുമ്പോൾ കിബിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടറക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോകാം വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഒരു മുസ്ലിം അറുത്ത മൃഗം മാത്രമേ ഹലാലാകുകയുള്ളൂ ഒരു മുസ്ലിം അറുത്ത മൃഗം മാത്രമേ ഹലാലാകുകയുള്ളൂ അതായത് ജാതീയ ഐത്വമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അവരൊരു മതാധിഷ്ഠിത ഐത്വം കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു അമുസ്ലിം അറുത്താൽ അതവർക്ക് ഹറാമാ ഇപ്പൊ പണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഒരു അഹിന്ദു ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ കഴിക്കൂല അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഐത്തമാണ് ഞങ്ങൾ അഹിന്ദു തൊട്ടാൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കില്ല അത് അശുദ്ധമായി അങ്ങനെയുള്ള ജാതീയ ഐത്യത്തെ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് തട്ടിയെറിഞ്ഞ മലയാളികളുടെ ഇടയിലേക്ക് മതപരമായ ഒരു ഐത്തമാണ് ഇസ്ലാം മത സമൂഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരമുസ്ലിം അർത്ഥമാണോ ഞങ്ങൾക്കത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ വരെ മതപരമായ ഒരു ഐത്തമാണ് ഇസ്ലാം മതം കയറ്റി കയറ്റിവിടുന്നത് പണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഈ പ്രശ്നം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കല്യാണത്തിന് വന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാം പണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഇവർക്ക് ഖുറാനും അറിയില്ല ഹദീസും അറിയില്ല സാധാരണ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതമായിട്ട് മാത്രം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരായിരുന്നു അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ മറ്റുള്ള കല്യാണങ്ങളിൽ വന്നാൽ പോലും ഹലാൽ ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇവർ ഹദീസ് പഠിച്ചു ഖുറാൻ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഖുറാൻ നിയമപ്രകാരം ഹലാൽ അല്ലാത്തൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഹലാൽ എങ്ങനെയാവണം അള്ളാഹിയുടെ നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഹലാൽ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളല്ല പ്രശ്നക്കാർ ഇസ്ലാം മതമാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തെ കൂടുതൽ അറിയുന്നതോറുമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രശ്നക്കാരാവുന്നത് ഇസ
ആ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ അർത്ഥം മാത്രമേ ഇവർ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വർദ്ധിക്കും തോറും ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് ഇല്ലാതായി തീരുന്നത് അതായത് ജോലിക്കകത്ത് വരെ ഇസ്ലാമിക വർഗീയത തിരികെ അതായത് ഇറച്ചി വെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ജോലി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം റിസർവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഗതികേടാണ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വ്യാപകമായാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ആ മുസ്ലിങ്ങൾ അർത്ഥത്തിന് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ജോലിക്ക് നിർത്തി മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചാലേ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇറച്ചി വെട്ട് കമ്പനികളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളെ ജോലിക്ക് വെക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് ഹലാലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പാക്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരുടെ ജോലി നഷ്ടമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പാക്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് മതപരമായ വിലക്കും അയത്വും കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലെ ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇറച്ചി ഇറച്ചി വെട്ട് സ്ഥാപനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ താമസമായി മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഹലാൽ ഇറച്ചിയെ വാങ്ങിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഹലാൽ ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കണം നിങ്ങളുടെ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇറച്ചി വെട്ടുകാരനായ ക്രിസ്ത്യാനിനെ ഹിന്ദുവിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളായി ഇറച്ചി വെട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയാലേ അത് ഹലാലാകൂ ക്രിസ്ത്യാനി ഹിന്ദു വെട്ടിയാൽ ഹലാലാവില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെട്ടിച്ചാലേ ഹലാലാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഹിന്ദുക്കളുടെയും മറ്റു മതക്കാരുടെയും ജോലി പോകും മതേതരന്മാരുടെ ജോലിയൊക്കെ അങ്ങ് പോയിട്ട് വർഗീയവാദികളുടെ ജോലി മാത്രം അവർക്ക് മാത്രം ജോലി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങും അതാണ് ഹലാലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പാക്ട് അതായത് മുസ്ലിം അറുത്ത മൃഗം മാത്രമേ അവർക്ക് ഹലാലാകുകയുള്ളൂ അതാണ് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക് ആണത് അതായത് മതപരമായ ഐത്തം കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു അമുസ്ലിം തൊട്ടാൽ ഒരു അമുസ്ലിം മറത്താൽ ആ മൃഗം അവർക്ക് ഹറാമായി തീരുന്ന തരത്തില് ഒരു മതപരമായ ഐത്തം ജോലിയിൽ വരെ അവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ പറയുന്ന ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ ഇനി ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പാക്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിന്റെ ഐത്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ കാണിച്ച ആ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണോ ഞാൻ മുന്നമേ കാണിച്ച പി ഡി എഫിനകത്ത് അതിനകത്ത് സോറി ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ മുന്നമേ കാണിച്ച പി ഡി എഫിനകത്ത് ഞാൻ ആ പി ഡി എഫ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പോപ്പപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ പി ഡി എഫിനകത്ത് അവർ പറയുന്ന ഒരു ടേം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അതായത് ഹലാൽ ആകണമെങ്കിൽ ഈ എന്ത് ചെയ്യണം ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഹലാൽ ആകണമെങ്കിൽ ഹലാൽ ഇറച്ചി കൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പൊ ഒരു ബിരിയാണി ഹലാൽ ആയ ഇറച്ചി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ബിരിയാണി അത് ഹലാൽ ബിരിയാണി ആവില്ല ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഹലാൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഓർ മാനുഫാക്ചർഡ് യൂസിങ് എക്വിപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ഫ്രീ ഫ്രം കണ്ടാമിനേഷൻ വിത്ത് നജസ് കണ്ടാമിനേഷൻ വിത്ത് നജിസ് നജിസിന്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണമായിരിക്കണം ആ എക്വിപ്മെന്റുകളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതായത് ആ ഒരു ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്വിപ്മെന്റുകളും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് പാത്രങ്ങളടക്കം നജിസ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ചേക്ക് എന്താണ് ഈ നജിസ് ഈ ഈ ഒരു ടേം ഈ ഒരു ക്ലോസ് ഹലാൽ ഫുഡിൽ വെച്ചേക്കണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു അമുസ്ലിം തൊടാൻ പോലും പാടില്ല ഭക്ഷണത്തിലോ ആ പാത്രത്തെ പോലെ അമുസ്ലിം തൊട്ട പാത്രത്തിൽ പോലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഹലാലാവില്ല അത് അവർക്ക് ഹറാമാണ് അപ്പൊ ചേക്ക് നജിസിന് അമുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് നജിസിന് അമുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് അർത്ഥമുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ തെളിവ് നമ്പർ വൺ എന്താണ് നജിസ് തെളിവ് നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഖുറാനകത്ത് നിന്ന് തരാം സുറ തൗബ ഒമ്പതാമത്തെ ഖുറാൻ ഒമ്പതാമത്തെ സുറ അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് സത്യവിശ്വാസികളെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അജിസാകുന്നു അശുദ്ധരാകുന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ആരാണ് അവർ നജിസാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആണ് അതിനാൽ അവർ ഈ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനെ സമീപിക്കരുത് മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശനം വിലക്കിക്കൊണ്ട് അതുവരെ മക്ക ആരുടെ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ ഖുറൈഷികളുടെ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന മക്ക അപ്പൊ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നജിസാകുന്നു
അടുത്ത തെളിവ് ഖുറാനകത്ത് നിന്ന് മാറി ഇവരുടെ ഇസ്ലാമിക ജുറിസ്പുഡൻസിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ അൽ സായിദ് അലി അൽ ഹുസൈനി അൽ സിസ്താനി കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന റൂളിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാം നജിസ് തിങ്സ് നജിസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ എട്ടാമത്തെ തിങ്ങായിട്ടാണ് അവർ കാഫിറിനെ കാണിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ നജിസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് ലിസ്റ്റ് ആണുള്ളത് പത്ത് സംഭവങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് നജിസ് അതിനകത്ത് എട്ടാമത് വരുന്നതാണ് കാഫിർ ആരാണ് കാഫിർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഓർ ഇൻ ഹിസ് വൺ അവൻ അശുദ്ധനാണ് അള്ളായിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവനും അള്ളായുടെ തൗഹീദിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവനും ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് നജിസ് ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് കാഫിർ ആണ് അത്തരം കാഫിറുകളെല്ലാം അവർക്ക് നജിസ് ആണ് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ അള്ളായിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ അള്ളായിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഒരു സിഖുകാരൻ അള്ളായിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല അവരെല്ലാം ഇവർക്ക് നജിസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതഗ്രന്ഥമായ ഖുറാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ജുറിസ്പുഡൻസുമാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നജിസ് തിങ്സ് ആ നജിസ് തിങ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വേണേ വലുതാക്കി കാണിക്കാം ആ പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വലുതാക്കി കാണിക്കാം ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൽ ഈ അവർ കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അതിൽ നജിസ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നജിസ് അതിൽ പത്തെണ്ണമാണുള്ളത് അതിൽ എട്ടാമത്തെ തിങ് അതിന് ഡിസ്ബിലീവർ അല്ലെങ്കിൽ കാഫിർ അതിന് വലുതാക്കി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ പറയുന്ന സംഭവത്തെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി വലുതാക്കി തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആ കാഫിർ ആരാണ് അതിന് വിശദി വിശദീകരണമാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ അള്ള ഓർ ഇൻ ഹിസ് ഫുൾനെസ് അതാണ് കാഫിറിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇസ്ലാമിക ലോകം കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാഫിറുകൾ നജിസ് ആണ് അപ്പൊ നജിസ് ആയിട്ടുള്ളവർ തൊടാൻ പോലും പാടില്ല ഇനി ഒരു കാഫിർ ചുമ്മാ നജിസ് ആയതുകൊണ്ടാണോ അല്ല അതിന്റെ വിശദീകരണം അതിനകത്ത് തന്നെ താഴേക്ക് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് റൂളിംഗ് വൺ നോട്ട് ഫോർ റൂളിംഗ് വൺ നോട്ട് ത്രീ ആണ് പറയുന്നത് കാഫിർ ആണ് കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളായുടെ തൗഹീദിലോ അള്ളയിലോ വിശ്വസിക്കാത്തവനാണ് കാഫിർ ഇനി റൂളിംഗ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ഫോർ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ ദ എൻറ്റയർ ബോഡി ഓഫ് ദ ഡിസ്ബിലീവർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതല്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കാം എൻറ്റയർ ബോഡി ഓഫ് ദ ഡിസ്ബിലീവർ അവിടെ പറയുന്നത് എൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ എന്റെ വെബ് ക്യാമറ നോക്കിയിട്ട് എൻറ്റയർ ബോഡി ഓഫ് ദ ഡിസ്ബിലീവർ ഇസ് നജിസ് entire body of the disbeliever is impure adu najis aanu oru avishwasiyude shariram muluvan avaru kanakkaagunnathu ashuddhamaayittaanu this includes his hair nails and the moisture from his body aa oralde sharirathe muluvan najis aa oru muslim inde mudi veena koyappilla nagam veena koyappilla body moisture veena koyappilla pakshe oru amuslim inde en nagamo മുടിയോ ബോഡി മോശർ അതായത് ഒരു അമുസ്ലിം തൊടാനോ അടുത്തു വരാനോ പോലും പാടില്ല എന്തിനെ ഒരു നജിസുമായിട്ട് അശുദ്ധമാകാത്ത പാത്രത്തിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഭക്ഷണം ഹലാലായി മാറുകയുള്ളൂ ഇത് വർഗീയത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വർഗീയതയുടെ ഡെഫിനേഷൻ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാൾ അശുദ്ധനായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാൾ തൊട്ട ഭക്ഷണം അശുദ്ധമാണെന്ന് പറയുകയും അതിന് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കില്ല അത് ഹറാമാണ് എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇതിലും പരം വർഗീയത വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനുണ്ടോ ഇത് ഒരു തെളിവല്ല ഇനി എവിഡൻസ് നമ്പർ ത്രീ ഇത് രണ്ടാമത്തെ എവിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നജിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എവിഡൻസ് ആണ് നജിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ എവിഡൻസ് ഈ എവിഡൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിട്ടുള്ള അൽ ഉസ്മ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈൻ വഹിദ് ഖുറാസനി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ലോയിൽ നിന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ എവിഡൻസ് നജിസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് അതിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിനകത്ത് പത്ത് സംഭവങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നജിസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഹലാൽ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത ഹലാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രങ്ങൾ പോലും തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മൂത്രം യൂറിൻ അഥവാ മൂത്രം രണ്ട് ഫീസസ് അഥവാ അപ്പി അഥവാ മലം മൂന്ന് സെമൻ അഥവാ ശുക്ലം നാല് ഡെഡ് ബോഡി അഥവാ ശവശരീരം അഞ്ച് ബ്ലഡ് അഥവാ രക്തം ആറ് പിഗ് അതായത് പന്നി ഏഴ് ഡോഗ് അതായത് നായ അതായത് പട്ടി എട്ട് കാഫിർ അതായത് നമ്മളൊക്കെ ആ വിശ്വാസികൾ അള്ളായ അള്ളായ വിശ്വസിക്കാത്തവരും അള്ളായുടെ തൗഹീദിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും
ഒരു ബ്രാഹ്മൺ പോലും ഇമ്മാതിരിത്തം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ഐത്വമുള്ള ഒരു ജനതയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന മതം മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഇസ്ലാം അല്ലാത്തവരെല്ലാം പട്ടിയെപ്പോലെ പന്നിയെപ്പോലെ കാഫിറും അവരെ പോലെയാണ് മൂത്രം പോലെ അപ്പി പോലെ ഒരു അപ്പി തൊട്ടാൽ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഒരു മലം ഭക്ഷണത്തിൽ വേണം എങ്ങനെ അശുദ്ധമാകുമോ അതേ ഗണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവര് കാഫിറിനെയും പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ തൊട്ടാലും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ അമുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ കയറാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ അവർക്കത് ഹലാലാണ് പട്ടി തൊട്ടതുപോലെ പന്നി തൊട്ടതുപോലെയാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ തൊട്ടാൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇതെല്ലാം നജസാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയാ നജസ് തൊട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി കാഫിറിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷനും അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാഫിർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഡിനൈസ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അതായത് അള്ളാ ആൻഡ് ദ പ്രൊഫറ്റ് ഹുഡ് ഓഫ് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്തെ അങ്ങി പ്രവാചകത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത അതായത് അള്ളയല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കാത്തവരും മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കാത്തവരെല്ലാം കാഫിറാണ് ക്രിസ്ത്യാനി കാഫിറാണ് യഹൂദം കാഫിറാണ് ഹിന്ദു കാഫിറാണ് ജൈന മതക്കാര് കാഫിറാണ് ബുദ്ധ മതക്കാര് കാഫിറാണ് ഇവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്ത എല്ലാവരും ഇവർക്ക് ഹാഫിറാണ് കാഫിറുകളെല്ലാം ഇവർക്ക് നജിസുമാണ് എന്നിട്ട് പറയാ നജിസിന്റെ തൊട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുമില്ല അപ്പൊ ഇതെന്തുവാ ശരിക്കും നജിസ് ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഇസ്ലാം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ വെബ്സൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് തരാം കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറയാണ് നജിസ് ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇസ്ലാമിക വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇസ്ലാമിക കൗൺസിൽ ആ ഇസ്ലാമിക കൗൺസിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹലാൽ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പറയും ഞാനിപ്പോ കമൻസ് ചെയ്യും വായിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവരുടെ കമൻസ് വർഗീയവാദിയാണ് സെബാസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കമന്റ് ഇടും ഇവരൈത്തം കൽപ്പിക്കുന്നത് വർഗീയവാ ഇവർ വർഗീയവാദിയല്ല ഇവരൈത്തം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആ വിളിച്ചു പറയുന്നവനൊക്കെല്ലാം ഇവർക്ക് വർഗീയവാദിയാകുന്ന രസകരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ കമന്റ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരെല്ലാം ശരിക്കും നിങ്ങൾ കമന്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പൊ കമന്റ് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല സമയം കിട്ടുന്നില്ല കമന്റ് നോക്കുന്നുള്ള സമയം എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കാത്തത് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ അത് ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് ദ ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് പെർത്ത് അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് അവിടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാം അവിടെ വെബ്സൈറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ഡബ്ല്യു എ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഡബ്ല്യു എ ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് എ യു അതാണ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഐ സി ഡബ്ല്യു ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഹലാൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആ ഹലാൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഹലാൽ ഫ്രീ ഫ്രം കണ്ടാമിനേഷൻ വയൽ പ്രിപ്പേർഡ് ഓർ പ്രൊസസ്ഡ് വിത്ത് എനിത്തിങ് കൺസിഡേർഡ് നജിസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ എൻ നജിസ് ആയിട്ടുള്ള ഹലാലിന്റെ ഫ്രീ ഫ്രം കണ്ടാമിനേഷൻ വയൽ പ്രിപ്പേർഡ് ഓർ പ്രൊസസ്ഡ് with anything considered as najis ida islamiga halalakunnanulla niyamana ee kaanunnathu 